ऐसे ही समाज से भी और प्रोफेसर हमारे बीच में हैं राजकुमार जी आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं क्योंकि सर, सरकार के अंदर हैं और प्रोफेसर हैं जो अभी हमारे जो दिल भारत का जो बजट पेश हुआ है उस बजट से एजुकेशन पे क्या असर पड़ेगा या एजुकेशन की जो एक गिरती हुई साख है उसको बचाएगा या और ज़्यादा गिरेगी राजकुमार जी आपका ऐसे न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है धन्यवाद सर सर ये अभी जो बजट पेश करा अरुण जेटली जी ने तो एजुकेशन का इन्होंने क्या दायरा रखा है देखिए सर पिछले पाँच साल से लगभग पिछले पाँच छः साल से भारत में ख़ास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन जब से राइट टू एजुकेशन स्टार्ट हुआ है लगभग एक लाख स्कूल्स भारत में सरकारी स्कूल बंद हुए हैं ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है क्योंकि ये स्कूल वहाँ पे बंद हुए हैं जहाँ पे समाज के वंचित लोग रहते हैं ख़ास तौर पर एस सी एस टी ओ बी सी जहाँ पर रहते हैं उन स्कूलों को बंद किया गया अलग अलग कारण दे बताया गया है कि वहाँ पर टीचर्स नहीं आ रहे हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस बजट में उन स्कूलों को बंद करने के एवज में क्या नई चीजें दी गई हैं उसके बारे में कोई खास चीज नहीं बताई गई है एक जरूर बात इन्होंने कही है कि एकलव्य स्कूल हम स्थापित करेंगे नवोदय विद्यालय की तर्ज पे लेकिन उसका भी क्या खाका होने वाला है उसमें किस तरह की सुविधाएं दी जाने वाली हैं उसके बारे में खास अभी कुछ नहीं है हम कह नहीं सकते क्योंकि ये सिर्फ एक प्रॉमिस की गई है आगे ये अगर इसमें स्थापित करते हैं तो वो अच्छी बात है लेकिन जहाँ तक एकलव्य विद्यालय स्थापित करने की बात है एकलव्य एक जो किवदंती है उस किवदंती के हिसाब से उनका अंगूठा काट लिया गया था उनको पढ़ने नहीं दिया गया था तो ये एक अच्छा गुरु दक्षिणा के गुरु दक्षिणा के अंदर कोई अपने आप मतलब किस तरह की गुरु दक्षिणा हो सकती है आप समझ सकते हैं कि कोई गुरु किसी विद्यार्थी का अंगूठा काट ले वो भी उस व्यक्ति का जिसको आपने पढ़ाया नहीं है तो उस व्यक्ति के नाम पर अगर विद्यालय शुरू किए गए हैं तो उस विचारधारा को भी खास तौर पर उकेरने की वहाँ पर प्रयास किया जाना चाहिए कि क्यों इस तरह की परिस्थितियाँ रहीं या क्यों इस तरह की परिस्थितियां हैं जहां पे विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे हमें लगता है कि एक लाख विद्यालय जो खत्म किए गए हैं उन विद्यालयों को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए यहां पे कुछ खास इसमें बजट में मुझे नजर नहीं आ रहा शिक्षा के और जो हायर एजुकेशन है उस हायर एजुकेशन में भी बजट उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है ये नजर आ रहा है आर सिंह जी इस भारत को किसानों का देश कहा जाता है और स्वामीनाथन रिपोर्ट बार बार जब यहाँ धरना प्रदर्शन होता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो किसानों के जो आज प्रत्येक दिन वो अपनी आत्महत्या कर रहे हैं हत्याओं का एक सिलसिला जारी है तो इस बजट के अंदर किसानों के बारे में भी नहीं सोचा है देखिए किसानों के बारे में वो कह रहे हैं कि हम उनको उनकी जो कोस्ट है उस पर डेढ़ गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे लेकिन देखिए यहाँ पर सपोर्ट प्राइस आप दे रहे हैं अगर कोस्ट पर डेढ़ गुना सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं तो जो उसकी अपनी मेहनत है और जो ज़मीन है उसकी जो लागत है उसको कौन काउंट करेगा किसानों को मुझे लगता है कि इसमें शायद उनका हक नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो आप बीज के लिए पानी के लिए लागत लगा रहे हैं वो ठीक है उसका डेढ़ गुना मिल जाएगा लेकिन उसकी मजदूरी का और उसकी जो ज़मीन है उसकी लागत का क्या होगा ये किसानों के साथ कोई खास ठीक इस, इस बजट में नहीं मुझे नज़र आ रही है राजकुमार जी जैसे कि एक किसी के पास में एक बीघा है या दो बीघा है उसमें पूरा परिवार लगता है उसके परिवार लगने के बावजूद जो खेती उपजाऊ होती है वो जो फसल उगाई जाती है निकाली जाती है वो औसत आयतन जो आता है उसमें उससे कई गुना कम हो जाती है और फिर वो किसान जो है वो ठगा सा महसूस करते हैं देखिए ये यहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में खेती का कहीं पे एक एकड़ कहीं पे आधा एकड़ या कहीं पे डेढ़ एकड़ वंचित समाज के लोगों को ये ज़मीन दी है कहीं पट्टी के पट्टा दिया गया लेकिन उस जिस व्यक्ति को वो ज़मीन दी गई ज़्यादातर ये देखने में आया चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या देश के और दूसरे राज्य हों स्टडीज इस पर हुई हैं कि जिन परिवारों को ये ज़मीनें दी गई उन परिवारों की आने वाली पीढ़ियाँ ध्वस्त हो गई क्योंकि माँ बाप इस लालच में के बच्चे हमारे खेती में काम करेंगे तो थोड़ा उपज होगी वो अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजते हैं और बच्चों को पढ़ाने नहीं बेचते हैं तो फिर वो आगे अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं और छोटा जैसा कि आपने कहा क्योंकि बहुत छोटी खेती है बहुत छोटी जमीन है तो उसमें ज्यादा उत्पादन नहीं होता कई बार ये भी देखने को मिलता है कि उनको पानी की सुविधा नहीं हो पाती है कई बार सूखा पड़ जाता है कई बार और दूसरे तरह की समस्या आ जाती है तो जो छोटे किसान हैं जिनके पास मार्जिनल होल्डिंग्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इसमें जो शेड्यूल का शेड्यूल टाइप्स हैं उनको और ज्यादा समस्या इसके अंदर है ये कई स्टडीज के अंदर क्लियर हो गया है कि छोटी जमीन 
या छोटी जोत वाले किसान जो हैं वो सिर्फ इस छोटी सी ज़मीन के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं और जो लोग ज़मीन के चक्कर में ना पड़ के इस एक एकड़ या डेढ़ एकड़ ज़मीन के चक्कर में ना पड़ के अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं या छोटे अपने उद्योग धंधे कुछ कर ले रहे हैं शहरों में आके अपना कोई काम कर ले रहे हैं उनके बच्चे ज़्यादा कामयाब हो पा रहे हैं उनके आने वाली पीढ़ियाँ सुधर पा रही हैं लेकिन जिन्होंने सिर्फ खेती बाड़ी की है छोटी मोटी ज़मीन के सारे उनके आने वाली पीढ़ियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं सर इस बजट के अंदर भी जैसे आम जनता और आम पार्टियाँ कहती हैं कि जुमलों की सरकार है तो इस बजट के अंदर भी ये जुमला दिखा दिया इन लोगों ने देखिए बजट जो है आमतौर पे ये माना जाता है कि ये सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा है लेकिन सरकार जो है वो जनता की सरकार है अगर जनता की सरकार जनता के लिए किए जाने वाले खर्चों का और उसकी आय का ठीक से पालन नहीं करती है जनता के वेलफेयर के लिए नहीं करती है तो फिर जैसा देखने में आ रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा असंतोष है चाहे वो किसान हैं चाहे वो कर्मचारी हैं या इवन विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी बहुत सारी समस्याएँ जैसे अभी तक विश्वविद्यालय के शिक्षक जो हैं उनको उनके वेतन वृद्धि नहीं मिल पाई है हमें लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रही है सर अभी अब बजट की बात आई कि पहले वो सातवां वेतन आयोग है वो दिल्ली के जो प्रोफेसर हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्रोफेसर हैं उनका अभी सातवां वेतन भी लागू नहीं किया उसमें भी कई विसंगतियाँ पाई गई थी हाँ यही मैं बात बताने के प्रयास कर रहा था कि अभी तक अनाउंस इन्होंने किया लेकिन क्या है उसके अंदर कब से लागू होने वाला है पता नहीं है मार्च आने वाला है नया साल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है और ज़्यादातर टीचर्स अपने वेतन की वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं दूसरी बात हमारे बहुत सारे टीचर्स जैसे खासतौर पर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता पढ़ाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग साढ़े चार हज़ार टीचर्स एडहॉक बेसिस पे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जिनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है जिनका परमानेंट स्टेटस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा इसके बारे में भी जो है सरकार कुछ खास चिंतित नज़र नहीं आ रही है और ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने अभी इसमें कहा कि भाई हम प्राइवेटाइज कर देंगे या उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगाएंगे सरकार ने खुद ये अभी इस बजट के अंदर प्रोविजन किया गया कि आप सत्तर हज़ार रुपये उनको तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट देंगे ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है आप थे प्रोफेसर राजकुमार जी ने बहुत अच्छी बात बताई और इस बजट के अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं और जो एक किसान भी इससे खुश नहीं है आम जनता इससे खुश नहीं है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी अदर जो कास्ट है वो भी इससे संतुष्ट नहीं है वो पहले ही कहा जाता था कि जुमलों की सरकार है तो अरुण जेट जी जेटली जी ने अपने आका की बात को मान के माने नरेंद्र मोदी जी की बात को मान के इस बजट के अंदर भी जुमला पहना दिया जुमला दिखा दिया गया कैमरा गौतम के साथ मनोज पिप्पल नई दिल्ली से